ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு த கிலி லெஜன்ஸ் எஜுகேஷன் அகாடமி ஆஃப்டர் லாங் பேக் உங்க எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் கிலி லெஜன்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃப் அண்ட் வெல்விஷருக்கு எல்லாருக்குமே எங்களுடைய தேங்க்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆனுவல் கேலண்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமினேஷன் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறதா வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படித்து முடிச்சவங்களுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் இந்த ஏஓ போஸ்டிங் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ அக்ரிகல்ச்சரை பார்த்தனா ஒரு ப்ராட் நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே சமயம் உங்களுக்கான கான்டாக்டும் வந்து அடுத்தடுத்த லெவலில் போயிட்டே இருக்கும் ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரில் கால் ஃபார் பண்ணக்கூடிய இந்த ஏஓ போஸ்டிங் தான் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எப்படி கிராக் பண்ணணும் எப்படி கிளியர் பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி இதுக்கான ஃப்ரீ சோர்ஸஸ் வந்து யூடியூப்லேயும் இருக்குது நீ அங்கேயும் போய் பார்த்து இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் எவ்ரி ஒன் டு கிலிஜென்ஸ் எஜுகேஷன் அகாடமி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அக்ரி எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸில் தான் இந்த போஸ்டிங் வந்து கால்ஃபர் பண்ணுறாங்க இது அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீஸ் இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஎஸ்சி அக்ரி அல்லது பிஎஸ்சி ஹார்ன்ஸ் அக்ரி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கான டென்டேட்டிவ் நோட்டிஃபிகேஷன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வரதான் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான மொத்த வேக்கன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வேக்கன்சி இருக்க சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வேக்கன்சிஸ் வந்து அதிகமும் ஆகலாம் அல்லது கம்மியும் ஆகலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இருபத்தெட்டு வேக்கன்சி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு குறைவான வேக்கன்சி தான் ஸோ அதனால் காம்படிஷன் வந்து அதிகம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கும் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கான சீட்டை வந்து நீங்கள் தக்க வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து எப்போவுமே கிளிஜென்ஸ் எஜுகேஷன் அகாடமி உங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறேன் இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து நடக்கும் அதாவது இதுவும் டென்டேட்டிவ் டேட்டு தான் இதுக்கான ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ரிசல்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து வரும் அதே சமயம் இதுக்கான ஓவரல் ஆர் கவுன்சிலிங் ஸ்டேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கண்டெக்ட் பண்ணுறதா டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணி டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு போதுமான டைம் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த டைமை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி கிளி ஜென்ஸ் எஜுகேஷன் அகாடமி வந்து உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் இந்த போஸ்டிங் வாங்கிறதுக்கான வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது ஸோ பேப்பர் ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இருக்கும் பேப்பர் டூவில் தான் வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் சிலபஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் மொத்தம் வந்து ஒன்பது யூனிட் இருக்குது இந்த சிலபஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இருக்கிற சிலபஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இதே சிலபஸ் தான் வரும் பெருசாக மாற்றங்கள் எதுவும் இருக்காது இந்த ஒன்பது யூனிட்டில் நம்ம எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக் தான் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்று கிடையாது பிளான் பிரீடிங் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் சிலபஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதை பற்றின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வீடியோ அடுத்தடுத்த வர வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவோம் இந்த க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு டாபிக் இருக்குது ஸோ இதை நாங்கள் பன்னெண்டு அல்லது பதினஞ்சு கிளாஸாக வந்து எடுத்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ப்ரீடிங் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் கிராஸ் அண்ட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பர் எடுக்கிறப்ப வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ப்ரீடிங் மெத்தடுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் சயின்டிஸ்டோட ப்ரின்சிபல் இருக்கும் அந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரா க்ரா க்ராஸிங் அண்ட் பாலிஜிஷன் அண்டு ப்ரீடிங் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு மெத்தட் ஆஃப் செல் பாலிஜிஷனுக்கு பின்னாடி வந்து பர்டிகுலர் ப்ரீடிங் மெத்தட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல் பாலினேட் கிராப்னா அதுக்
யூனிட்டில் அதாவது இந்த யூ க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கேள்வியை வந்து ஏழாவது டாப்பிக் வந்து வெரைட்டி ரிலீஸிங் ப்ரொசீஜர் ஒரு வெரைட்டி அல்லது ஒரு லைனை டெவலப் பண்ணாங்கன்னா அதில் எப்படி அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அது கீழே என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது என்னென்ன ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க எந்தெந்த இடத்துல ட்ரையல் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க எத்தனை டைம் ட்ரையல் ட்ரையல் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ சீசன்ஸில் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த செவன்த் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி அதை வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் எப்படி யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்து அந்த பிளான்ட்டை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த எட்டாவது டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்துருவோம் டிஷிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது <laughs> டிபேட்டபிள் டாப்பிக்காக வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்தியாவில் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய கிரா ஒன் ஆஃப் த கிரா ஒன் ஒன் அண்ட் ஒன்லேயே கிராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் ஸோ அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன ஜீன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன பயோடெக்னாலஜிக்கல் டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட அட்வான்டேஜஸ் ஆனால் இந்தியாவில் எவ்வளோ ஏரியா வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் வந்து பைப் லைன் அதாவது அடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கிராப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த டிரான்ஜெனிக் டா பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் பிளான்ட் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஒரு கிராப் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனா அதுக்கான சில பேரண்ட் வந்து நமக்கு தேவை அல்லது சில லைன்ஸ் வந்து தேவை அதில் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஜீன் சோர்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜீன் சோர்சஸை வச்சு தான் நம்ம பிளான்ட்டை வந்து பயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட்டாகவும் ஏ பயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட்டாகவும் அதோட ஈல்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணவும் நம்ம முடியும் ஸோ இந்த சோர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் கன்சர்வ் பண்ணணும் தென் ஃபாரின் கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியலை நம்ம எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த பிளான் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக கிளியர் கட்டாக நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரோ தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அதோட டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் வர அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் ஒரு வெரைட்டி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க அதை டெவலப் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா அதை எப்படி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை யாரை யாரும் மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி நம்ம தடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பிளான் வெரைட்டி அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் அத்தாரிட்டி தான் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு வெரைட்டி யூஸ் பண்ணும்போது அதை டெவலப் பண்ண ப்ரீடர்ஸ்க்கும் வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ்க்கும் எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் சோசியல் இம்பாக்ட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பிளான் வெரைட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் அத்தாரிட்டி இந்த ஆக்டை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய லாஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியர் கட்டாக நம்ம இதில் பார்த்துருவோம் ஸோ அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய லாஸை வந்து மீறும் போது அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் என்னென்ன பெனால்ட்டி அண்டு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி இதில் என்னென்ன எக்ஸம்ஷனெல்லாம் இருக்குது யாரெல்லாம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையும் வந்து நம்ம இந்த பன்னெண்டாவது டாப்பிக்கில் வந்து கிளியர் கட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு கீழே வரக்கூடிய இந்த பன்னெண்டு சப் டைட்டிலை வந்து நம்ம பார்த்து கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமே கொஞ்சம் அப்படி டஃப்னு சொல்லிட முடியாது பட் இது கொஞ்சம் கண் உங்களை ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்டாக இந்த கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களோட மார்க் வந்து ரொம்பவே முன்னாடி போயிடும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நாங்கள் இதில் கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களுடைய எஃபர்ட்டு வந்து இருந்ததுன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமினேஷனில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்டில் ஒன் ஆஃப் த சீட்டை வந்து உங்களால் ரிசர்வ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை பற்றின சிலபஸை வந்து நம்ம கிளியர் கட்டாக வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ கிலிஜென்ஸ் அக எஜுகேஷன் அகாடமியிலேருந்து இந்த கிராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில்டு அண்ட் ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அதே சமயம் அப்பப்போ வந்து நாங்கள் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டை வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் மார்க் மல்டிப்பிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்கான டெஸ்ட்டு வந்து அப்பப்போ நடக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம்னா இந்த கிளாஸை வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அட்டன்டிவாக வந்து அட்டன் பண்ணால் உங்களால் ஈஸியாக வந்து அதை சக்ஸஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இந்த கோர்ஸ் முடியும் போது வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்